nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Grace be with you and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ. Amen. Vi er samlet denne ettermiddagen for å be og feire Guds tjeneste i Trefoldighetskirken i Oslo. I morgen deles Nobels fredspris ut til Eiken, en internasjonal kampanje som kjemper for å avskaffe atomvåpen i verden. Få ville trodd for bare noen få år siden at denne kampen igjen er blitt så nødvendig. Produksjon med trusler om bruk av atomvåpen har gjort mennesker redde, engstelige, og vi kan kjenne oss maktesløse. Vi er samlet for å be til Gud om fred på jorden. Og vi er samlet for oss selv å bli utfordret til å skape fred, kjempe for frihet og rettferdighet for alle. Vi er gjennom her denne afternoon til å vorskipe i Trinity Church i Oslo. I morgen vil Nobel Peace Prize være avgjort til ICANN i en internasjonal kampanje that fights to abolish nuclear weapons in the world. Who would have thought of what we now realize that this fight is so necessary? Production with threats on the use of nuclear weapons has made people anxious, fearful, and we can feel powerless. We are gathered here in the church to pray God for peace on earth and also to be challenged to see what we can do to make peace come true, justice and freedom to everyone.
Livets Gud, du vår skaper og far, dig være lov og pris, fordi du brøt mørkets makt og lot lyse skinne frem over jorden. Tack for lyset som skinner i mørket. Tack at du kommer til oss som vår frelser og bror. Sammen med englene lovsynger vi ditt hellige navn og tilber dig i glede. La lyset fra din fødsel stråle over oss og gi oss håp for kommende dager. Amen. The scripture reading for today is from Isaiah, chapter 2, verses 1 through 5. The word that Isaiah, son of Amos, saw concerning Judah and Jerusalem. In days to come, the mountain of the Lord's house shall be established as the highest of the mountains, and shall be raised above the hills. All the nations shall stream to it. Many peoples shall come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways, and that we may walk in his paths. For out of Zion shall go forth instruction, and the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between the nations, and shall arbitrate for many peoples. They shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nations shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. O house of Jacob, come, let us walk in the light of the Lord.
Dette heilage evangeliet står skrevet i evangelisten Matteus i det femte kapitlet. Sele deg som skaper fred. Deg skal kallas Guds born. Dette er Guds ord til oss i dag. Deg som skaper fred. Det er vakre ord. Ord som handler om det beste i oss mennesker. Det vi gjør for å leve et liv sammen. Det handler om deg fredelegge. Deg som skaper tillit og gode relasjoner. Som får fram det beste i oss. Deg som prøver å løse konflikter. Deg som finner det som samler. Deg trengst som før. Kanskje som aldri før. For det er lett å rive sunt alt det som ligger i ordet fred. Shalom, salam, pax. Det er lett å rive sunt fellesskap, samhall og solidaritet. Det er lett å rive sunn viljen til å dele. Alt det som gjør at vi kan høre til i flokken. Fred er trivsel, er helse, glede og liv. Alt vi trenger for å leve. Alt det vi ber om når vi ber om det daglige brød. Det får seg en stor livsoppgave å verne om freden, å opptre slik at vi er i stand til å være ett, selv om vi er ulike. Og vi trenger eksempel på at vi kan forandre hverandre til det bedre. Vi, vi som er folk flest, vi kan skape fred. Vi kan gjøre hverandre til en fredeligere plass å leve. Og vi trenger de for oppmuntringer som årets fredspris for å se fred at det går an. Det går an for Eiken. Det går an for oss alle. For alle trenger fred. Vi trenger det i de nære relasjonene vi står i. I bygda, i byen, i landet, i verden. Mellom grupper og folkeslag. Mellom etniske grupper. Mellom ulike religioner og overtyinger. For enne hver av skrik etter det som kan halde oss sammen, i fred og i rettferd. Slik at vi kan være ett i arbeidet med å dele ressursene, ta vare på klimaet, på havet, på jorda. Slik at vi kan skape en fremtid for våre barn og våre barnebarn, som de kan se frem til. I for så trenger vi også ord som kan binde oss sammen. Vi trenger ord som kan skape normer og avtaler for hvordan det bør være, selv om det ikke er slik enda. Det er ikke først når alle er samde og alle problem er løste at hverandre trenger internasjonale avtaler. Vi trenger det nå. Alle stater, også Norge, kan bidra til å skape en vær uten atomoffen. For det er ikke bare de sterkeste i sin rett som skal råde. En må prøve flere veger, alle veger, til fred. Det trengs de for menneskeretta og internasjonal rett. Og det trengs respekt for menneskeretta og internasjonal lov. Ellers blir det ikke fred. Og vi trenger ord som får oss til å tro på freden. Vi trenger ord som gjør at vi kan skape freden. For det er mye som blir skadet av vonde ord. Av rå og uforsonlig tale. Det skader våre relasjoner. Det setter oss opp mot hverandre. Og de får være skadelige og farlige. Enten det er i Twitter-meldinger fra presidenter, eller andre som vil utøve makt, eller i krigshissende propaganda. Det er farlig å leie folk og nasjoner ved å splitte dem. 
Og vi skaper vondt blod mellom de ulike gruppene. Og enda farligere er å bruke religion for å skape konflikt. Men så vet vi at det er ikke bare ord som gjør mennesket såret. Det er millioner i dag som bærer på sår og merke av de mange våpen som er brukt. Mange er på flukt fra sine hjemme. Mange møter stengte døre når de ber om hjelp. Og mange er døde. De som overlever krig, de bærer på sår hele livet fra det vonde som skjedde. Enten det er på kroppen eller i sjela, eller begge deler. I går hadde jeg ære av å helse på noen av de som overlevde atombombene i Hiroshima og Nagasaki. De er blant oss i Oslo denne helga. De er vittne om at krig er det verste som kan skje, og at bruk av atomvåpen er det verste som kan skje i krig. Disse våpnene kan ikke bare skade. De ødelegger alt. Absolutt alt. For fred er veldig konkret for de som har opplevd det motsatte. Fred over jorden. Menneske fry deg. Det synger vi når vi skal feire jul. Og det synger vi når vi feirer en fredspris. For Gud er fredens Gud. Og vi mennesker har fått den samme oppgaven som Gud selv har. Å skape fred. Ikke noe mindre enn det. Og Jesu ord kvalifiserer vårt fredsarbeid. Med sterke ord. Velsigne deg som skaper fred. Sele deg som skaper fred. Å skape fred er å gjøre det beste. Å realisere vår drøm men også Guds drøm. De får er å skape fred et heilagt arbeid. Det er ikke bare et tema ved et forhandlingsbord, men det gjelder livet for folk flest, og det er noe vi må tro på. Det er noe vi må handle etter. En av de fortellingene jeg har båret med meg i livet, er en fortelling om fred. Det er den fortellingen som mor min fortalte, ganske ofte, faktisk, om den dagen da freden kom. Hun snakket om freden som en venn som kom og forandret alt. Hun var sykepleistudent og jobbet og bar på pasienter til bomberom på sykehus under flyalarmene her i Oslo i gatene rundt oss under siste del av andre verdskrigen. Og hun fortalte om den kjenselen at da det en maidag i 1945 hørte et rykte om fred. Men de visste ikke om det var sant. Da tok de seg inn til sentrum for å finne ut om det stemte. Og hva overtydde de? Jo, at det var bål som brann i gatene. Det var blendingsgardinene som brann. Folk tørte å tro at det ble ikke flere flyalarmer i Oslo. Det var folkets tru på freden. Og det var handlingen som viste at den var en realitet. Og når vi i dag går ut i desembermørket med et lys i våre hender, så er det den samme fredsflammen. Det samme folkets tru på at freden kommer. Ja, mer enn det. Vi tar del i en kamp, i en aktiv kamp. For det er jord og en menneskehet fridd fra trusselen om å bli utryddet av atomvåpen. Og i den samme ånd har vi i Kirkenes Verdensråd i denne adventstida oppfordret til å tenne adventslys rundt omkring i hele verden for fred og fred og spesielt på Korea-Halaya, på våre venner i Pyongyang og i Seoul, våre kristne søstre og brøde i Pyongyang og i Seoul. Og i dag har jeg hatt 
som oss. En stor gudstjeneste i sol på gata med de samma lysa i sina händer. De levande trusseln av krig ända till en krig med atomvapen. Det vill vara en katastrofe för dig. För dig i Pyongyang och dig i Seoul. För hela världen. Nobels fredspris är något av den största honör en kan få i denna värld. Och samla världens folk och nationer om en traktat som säger att det är inte lov. Det är inte lov att bruka atomvapen eller att truga med dig och de får heller inte ha dig. Det är en stor fredsgärning. Och det får tjäna stor ära. Men så är det alltså inte bara fredsprisvinnare som kan skapa fred. Vi kan alla bära den vision och det hoppet fram och göra det något konkret. Vi kan alla vara pilgrimmar för fred, färd och fred. Vi kan vara människor som är villiga till förändring och som söker efter nya vägar till vår framtid. Och Jesus gav själv detta arbete för fred, den högsta är Säle dig som skapar fred. Dig ska kallas Guds barn. Högre status kan inte fredens Gud ge oss. Om vi vill så kan vi vara med på att skapa fred. Det är vår högsta ära, vår största ros idag och i morgon. Var dag och följa Jesu ord och skapa fred som ett helakt arbete för en värld som är tryggare för oss alla för alla barn och för alla barnbarn. Vi får synge också i år deilig är jorden. Amen. Vi har ett hopp om en ny himmel och en ny jord, vår freden bor, vår Guds ånd blåser in liv och skapar en regnbue av färger och former. Vi har ett hopp om en ny himmel och en ny jord, vår kärligheten bor, vår Kristi livgivande ånd brer sig i och mellan människor, vår lidelsen är litt. Vår döden är stritt och vår graven är tom som på uppståndelsens morgon. Vi har ett hopp om en ny himmel och en ny jord, vår gleden bor, vår Guds helige ånd stadig förnyer det gränsesprängande fällesskap och det ukuliga hopp om ett liv utan gränser. Amen.
God of light, lead us to justice and peace. So we pray during this Advent season, expressing our expectations to the light of the world that has come to us in Jesus Christ, the Prince of Peace. God of hope, lead us to justice and peace. So we pray when we see the realities of injustices and unsolved conflicts being extended and expanded, even becoming enormous. When we see how the horizon gets filled with worries for the future. God, Father, Son, and Holy Spirit, the giver of all life, our Savior and Comforter, give peace to all peoples all over the world. God, Grant us that our light shine where we are so that we share the life and the hope you have given us. God, in your grace, hear our prayer. Gud, du som kan lede och böja människors hjärter, vi ber dig. Hjälp och styrk alla dem som har ansvar för fredens sak i världen. Ta i din mäktige hand nationernas ledare. Vänd deras hjärter till dig och ge dem kraft i striden mot allt som vill förföra oss till det som ont är. Ge fred på jorden och hjälp din kyrka och främja freden mellan folkene. Hjälp oss och tjäna dig med troskap och samman med alla jordens folk och stå fast i striden mot det onde med din son Jesus Kristus vår herre som med dig och den helige on lever och råder en sann gud från evighet och till evighet Thank you. God of grace and glory, we turn our faces and hearts to you with gratitude for your deep love for your creation. We thank you for your kindness in the morning and your faithfulness through the night. We lift our praise on behalf of our brothers and sisters of the Korean Peninsula. We continue to pray that someday from the highest mountain in the north to the highest mountain in the south, people will see one another again and live in peace. 
So many threats abound, and a nuclear threat hovers in the clouds. But we trust your steadfast care for all. You are our refuge and our strength. We pray that love and peace will reign, and abundant life will come to all your children. Amen. i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vår daglige brød og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. Thank you. Uh, I want to say thank you to the World Council of Churches and the Church of Norway and the Christian uh, Church of uh, Christian Council of Norway for giving us this opportunity. My name is Lynette Werimungayo, and I work with the African Council of Religious Leaders, and this is a multi-religious organization working in Africa with uh, our partner organizations. They are national networks, and we work to mobilize. Uh, religious leaders and our faith communities to work uh, for peaceful and harmonious uh, societies in Africa. And we are also the continental affiliate for Religions for Peace, and we are very happy to be part of ICANN. And banning nuclear weapons, of course, has been a journey for most of us. Some of us, it has taken decades and years, and some of us, just a few months. But for some, it has been a lifetime, like the Hibakusha and the nuclear test victims who have had to live with this, um, with the actual horror of nuclear weapons throughout their lives. And each, F each of our efforts has uh, culminated, of course, to the adoption of the treaty in July. And now we have the icing on the cake, which is no the Nobel Peace Prize. And for us, as faith communities, as uh, a multi-religious organization in Africa, we have continually called for the banning of nuclear weapons, and we believe that the possession, their use, and threat of use, and modernization of these weapons is not only immoral but unethical. And, you know, it is incompatible with our religious teachings. And our motto at Religions for Peace is different faiths, common action. And for us, our common action and what brings us together as different faith communities is humanity, regardless of our doctrine and regardless of our affiliation. And so the sanctity of human life and the protection of our common home for us and for our future generation is our topmost priority as a religious leaders and as a faith-based organization. Um, and we work to let le religious leaders advocate for this and of course, throughout our work, we have found out that the overall consensus is that for us as faith communities, it is our duty to nurture and preserve our lives as a spiritual imperative. It is a duty, not just something that we think that should be done. We have a duty. And I would ask us to remember that regardless of whatever divisions there are, age, race, 
political affiliation, geographical positioning, and now that religion is being used so negatively, especially in the political sphere, all, things, all these things don't matter. And let us not let them be a hindrance to the good work that we, we are doing. Um, I'll just leave you with a few words which um, we are inspired by as religious communities. And there's a verse in the Quran that says, compete with each other in doing good. And King Solomon in Ecclesiastes chapter 3 verse 1 says, there is a time for everything and a season for every activity under the sun. And in Esther chapter 4 verse 14, we are told you have come to this position at such a time as this. And for us as faith communities, this is our time, and this is the time to burn nuclear weapons. So I appeal to us all to take it that we are at this point in time, at such a time as this, to be able to enable this cause to go through until the last nuclear weapon is eliminated. Thank you very much. blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his face upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. 
Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sitt ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. La oss gå i fred og tjene Herren med glede.